sorry i got disconnected yeah so basically what i'm saying is ke hamare paas jitne bhi atoms hain unke isotopes hote hain and those isotopes uh, obviously they have this thing like this is one example of them और 75% फाइव परसेंट एक एग्जिस्ट करता है ट्वेंटी फाइव परसेंट एक एग्जिस्ट करता है दिस इज कॉल्ड देयर अबंडेंस अबंडेंस मतलब कि दुनिया में कितने आइटम्स इसके हैं और कितने आइटम्स दूसरे के हैं और वेन एवर यू टेकिंग एनी मेजरमेंट यू नीड टू हैव अट इन दिस केस आवर यूनिट इज वन ट्वेल्थ ऑफ कार्बन ट्वेल्व ओके दैट्स वट इट इज वन ट्वेल्थ का क्या मतलब है कि वी नीड अट वन वैल्यू राइट अब कार्बन का आइसोट होता है कार्बन ट्वेल्व so that one is the one that has a mass of 12 aur usko humne different reasons ki wajah se unit le liya hua you don't need to get into that ke wo kyun unit hai aur one ka matlab hoga ke 12 ko kisse divide karenge wo one ban jaye 12 se na to isliye hum 12 ko 12 se divide kar dete hain hame unit mil jata one so humne bas isko yaad karna hai iske piche science detail mein hame jaane ki zarurat hi nahi hai ki carbon 12 kyun liya tha ya 12 bhi kyun liya usko one kyun nahi bol diya we don't need to get into that हमें बस ये जानना है कि यूनिट क्या होता है यूनिट है वन ट्वेल्थ ऑफ कार्बन ट्वेल्व तो अब रिलेटिव अटोमिक मास इनफैक्ट कहीं पे भी रिलेटिव का वर्ड आ जाएगा ना तो आपका मतलब ही है कि वो वन ट्वेल्थ ऑफ कार्बन ट्वेल्व के साथ है सो रिलेटिव अटोमिक मास इज मास लेकिन किसी एक का तो है नहीं इट्स टेक्निकली द एवरेज ऑफ ऑल द आइसोडो सो एवरेज मैस ऑफ ऑल कौन से आइसोडोप्स अगर हम आज में लैब में एक नया आइसोडोप बना दें तो विल दैट बी पॉर्ट ऑफ इट नो ऑल नेचुरल आइसोडोप्स या जिसको हम नेचुरली अकरिंग आइसोडोप्स भी बोल सकते हैं और फिर हमारे यूनिट है तो हम कहेंगे कंपेयर्ड विथ और वो हमारा यूनिट वन ट्वेल्थ ऑफ कार्बन ट्वेल्व ओके कार्बन ट्वेल्व को आप ऐसे भी लिख सकते हो इट्स अप टू यू वॉट यू वॉन्ट टू राइट ठीक है सो हमारे पास ये हमारी डेफिनेशन होगी अभी कैलकुलेट कैसे करते हैं एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं सो so, एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको आपके अभी जो नया सिलेबस आया ना ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव वाला जो सिलेबस है उसमें उन्होंने ना पेपर्स की वेटेजेस को थोड़ा बहुत चेंज किया सो so, अब आपके ओ लेवल्स में तीन पेपर होते हैं अगेन आई एम बींग वेरी स्पेसिफिक टू पाकिस्तान इज पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट क्योंकि प्रैक्टिकल टेस्ट हमारे पास पाकिस्तान में नहीं होता ओ लेवल्स का देर आर कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहाँ होता है हमारा उससे अभी ताल्लुक नहीं है सो द वेटेज इज आपके पास तीन पेपर हैं पेपर वन पेपर टू पेपर फोर या पेपर थ्री फॉर दोज कंट्रीज वेर इट इज दिस इज गोइंग टू बी थर्टी परसेंट दिस इज गोइंग टू बी फिफ्टी परसेंट दिस इज गोइंग टू बी ट्वेंटी परसेंट सो ये उसकी वेटेज and that's your paper now let's suppose there is a student who gets 30 out of 40 for this who gets 70 out of 80 for this and for some reason unka atp acha nahi hota and atp mein they get 5 out of 40 ab unka ek paper bahut hi bura hua hai baki paper achhe ho gaye hain 30 out of 40 is not that good but 70 out of 80 is actually really good for paper 2 पेपर वन में हमें कोशिश करनी चाहिए थर्टी फाइव से ऊपर ले मार्क्स सो लेट सपोज ये है अब इस बच्चे का ओवरऑल ग्रेड क्या बनेगा लेट सी वट विल डू इज विल मल्टीप्लाई द मार्क्स दे गॉट थर्टी आउट ऑफ फोर्टी विद द वेटेज दैट दे हैव सो विल नीड अ कैलकुलेटर फॉर दिस सो दिस विल डू सो थर्टी आउट ऑफ फोर्टी दैट इज यूर दैट इज सेवेंटी फाइव परसेंट राइट सो सेवेंटी फाइव परसेंट टाइम्स थर्टी परसेंट या थर्टी आउट ऑफ फोर्टी टाइम्स थर्टी परसेंट तो इसको हम कर लेते हैं कि थर्टी आउट ऑफ फोर्टी टाइम्स थर्टी परसेंट ठीक है सिमिलरली दूसरा सेवेंटी आउट ऑफ एटी टाइम्स फिफ्टी परसेंट और फिर फाइव आउट ऑफ फोर्टी टाइम्स ट्वेंटी परसेंट और ये हमारे पास आ जाएगा ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव ये आ जाएगा थर्टी फाइव थर्टी फाइव आ जाएगा नहीं वेट फोर्टी थ्री पॉइंट सेवन फाइव and this one will get 5 times 20 divided by 40 2.5 so ye 2.5 aayega to total hamari uski weighted kya bani 22.5 plus 2.5 plus 43.75 to overall the student got 68.75 let's suppose usko hum round off karte hain 69% unka overall grade bana to c aa gaya 
अब ये वेटेज की बेस्ड पर है ठीक है एंड या सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेटेड आइसोटोप्स को भी ऐसे ही करेंगे सोचो दुनिया में कोई आइसोटोप हो जैसे ये है दो आइसोटोप्स है ना क्लोरीन थर्टी फाइव क्लोरीन थर्टी सेवन अब इनको हम सॉल्व करते हैं इनकी एवरेज निकालने की कोशिश करते हैं हमने क्या किया है मार्क्स लिए जो उसके मार्क्स हैं मल्टीप्लाई बाय वेटेज कर दिए यहाँ पे भी हम यही करेंगे बस यहाँ पे फ़र्क क्या है कि हमारे पास मार्क्स नहीं है हमारे पास उसका मैथ है और हमारे पास वेटेज नहीं है उसकी अबंडेंस है बट आ जाके बात वही है सो विल मल्टीप्लाई थर्टी फाइव विच इज इट्स मैथ विथ सेवेंटी फाइव परसेंट एंड विल मल्टीप्लाई ट्वेंटी फाइव परसेंट विथ थर्टी सेवन एंड यू जस्ट एड दम और जब आपने इनको ऐड किया आपके पास आएगा थर्टी फाइव पॉइंट फाइव and that is your relative atomic mass that's its average mass of all natural isotopes compared with 1/12 of carbon 12 okay that's what is this okay so that's what uh, this one is so now i'm going to give you an example and i want you to solve it okay अगेन आई एम जस्ट मेकिंग थिंग्स अप सो लेट्स सपोज हमारे पास है कैल्शियम की एग्जाम्पल ले लेते हैं तो कैल्शियम में एक फोर्टी है और एक कैल्शियम फोर्टी टू है लेट्स यू दिस इज प्रेजेंट सिक्सटी परसेंट ऑफ द टाइम दिस इज प्रेजेंट फोर्टी परसेंट ऑफ द टाइम आई वुड सजेस्ट आप लोग इसको कैलकुलेट करें एंड टेल मी वॉट द आंसर इज दैट यू गेट गो गो सॉरी गो ऑन डू इट Okay, so let's calculate it. We just need to multiply the percentage, which is sixty percent in this case, with its mass. Similarly, forty percent with its mass, and we'll add them all together. अच्छा अब यहाँ पे ना मैं आपको एक shortcut बताने लगूँ, especially for your paper one. Let's suppose वो ही chlorine वाली example लेते हैं. हमारे पास ये आइसोटोप्स थे 75 फाइव और ट्वेंटी फाइव थे इज वॉट यू आर गोइंग टू डू टेक दी एवरेज ऑफ देर अबंडेंस उनकी रेशो निकालें थ्री रेशो वन आ जाती है अब नंबर लाइन वन है द फर्स्ट नंबर इज 35, फाइव सेकेंड नंबर इज 37, सेवन ओके नाउ यू हैव दीज नंबर्स अब आपने करना ही है कि आपके पास ये रेशोज़ है ना ये फोर बनती है टोटल आपने इस पूरे के फोर पार्ट्स कर देने हैं और रेशो फ्लिप कर देनी है रेशो फ्लिप इज़ अ वेरी यूजफुल टेक्निक दैट वी आल्सो यूज इन अदर पार्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एज वेल दैट यू विल सी लेटर ऑन ओके सो वट वी आर गोइंग टू डू इज इसको हम फ्लिप करते हैं ना तो ये बनता है थर्टी का थ्री पार्ट्स हैं और क्लोरीन का वन पार्ट है तो जब इसको फ्लिप करेंगे तो ये वन रेशो थ्री बन जाएगा तो थर्टी फाइव का वन पार्ट होगा और थर्टी सेवन के साथ थ्री पार्ट्स होंगे फ्लिप करना एंड दैट इज योर आई योर एवरेज थर्टी फाइव पॉइंट फाइव लेट्स चेक करना था एग्जाम्पल लेट सपोज हमारे पास है कॉपर लेट सपोज कॉपर सिक्सटी थ्री है और कॉपर सिक्सटी फाइव है ना आई वॉन्ट टू फिगर आउट इट्स रेशो इट्स एवरेज मैथ बट आई डोंट हैव टाइम इट्स एन एन एम सी क्यू एंड लेट सपोज दिस इज सिक्सटी परसेंट एंड दैट इज फोर्टी परसेंट अगैन वट आई नीड टू डू इज टेक द रेशो ऑफ दिस सो द रेशो कम्स आर टू बी थ्री रेशो टू सो टेक द नंबर लाइन पुट सिक्सटी थ्री देर पुट सिक्सटी फाइव देर मेक फाइव पार्ट्स ऑफ इट ठीक है एंड फ्लिप द रेशो सो टू पार्ट्स इधर थ्री पार्ट्स इधर This is your average. 
अब क्या बनेगी ये सिक्सटी थ्री पॉइंट एट सो दैट्स योर एवरेज मैथ दी अदर मैथड ऑफ डूइंग दिस इज ऑब्वियसली यू टेक सिक्सटी परसेंट मल्टीप्लाई विथ सिक्सटी थ्री यू डू फोर्टी परसेंट मल्टीप्लाई विथ सिक्सटी फाइव एंड यू एड इट ऑल टूगेदर और आपके पास ये भी कैलकुलेटर से सिक्सटी थ्री पॉइंट एट आएगी सो वेन यू हैव टू आइसोटोप्स दिस मेक्स इट रियली ईजी दिस शॉर्टकट मेक्स इट रियली ईजी टू कैलकुलेट वट दे आर एंड ऑल दैट ओके सो दिस इज आइसोटोप्स and this is how you figure them out ki acha ye isotopes kya hain kaise hain aur inki average mass kaise calculate karte so ar is a very useful concept aur ar ko hum use karke cheezon ka mr calculate karte hain theek hai so mr again is the sum of all app so sum of all ar of atoms theek hai so aapke paas jitne bhi atoms honge na kisi compound mein we will add their ars and we get the mr so let's take the example of copper sulfate so copper sulfate has copper sulfur and four oxygen so what i'm going to do is i'm going to list all the atoms so sabse pehle apne list kar diye now take the periodic tables average values so this one is 64 or 63.5 i'll have to look in the periodic table okay so copper is 64 in your syllabus sulfur is 32 oxygen is 4 times 16 so we'll add it all together we get 160 so that's the average mass of copper sulfate sometimes we can get this thing copper sulfate here yeah, but with some water molecules there this is water of crystallization so how do you calculate it iska mr humne nikala hua hai 160 इसका होगा फाइव टाइम्स वाटर का एम और वाटर का एम आर क्या टू हाइड्रोजन वन ऑक्सीजन एटीन सो इट विल बिकम वन सिक्सटी प्लस नाइनटी दैट इज टू फिफ्टी सो इसका एम आर है टू फिफ्टी सो दिस डॉट सिंपली मीन्स दैट दे आर लूजली बॉन्डेड टुगेदर एंड थ्रू दिस यू कैन ईजिली कैलकुलेट दी एम आर ऑफ थिंग्स सो एम आर कैलकुलेट करना काफ़ी यूजफुल कॉन्सेप्ट है स्पेशली वेन इट कम्स टू डिफ्यूजन एंड ऑल दैट वी नीड टू कैलकुलेट नीड टू बी एबल टू डू इट ठीक है तो हमारे पास ए आर को कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं एक है ऑब्वियसली मल्टीप्लाइंग इट गेटिंग अ फ्रैक्शन गेटिंग द डिटेल वैल्यू व्हिच इज़ यूजफुल फॉर पेपर टू एंड देन वी हैव इट द रेशियो मेथड व्हिच इज़ यूजफुल इफ यू वांट टू बी क्विक एंड इफ स्पेशली इफ यू हैव एमसीक्यूज एंड देन वी यूज इट टू फाइंड दी एम सो या दैट्स अटोमिक स्ट्रक्चर वी हैव टॉक्ट अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन वी टॉक्ट अबाउट हाउ प्रियोरिटेबल इज रिलेटेड टू दिस एंड वी टॉक्ट अबाउट हाउ आई स्टोप सर इज यूजफुल फॉर ए आई हैड टू आई एम सॉरी दैट दिस स्ट्रीम गॉट स्प्लिट अप सो देर आर टू पार्ट्स ऑफ इट नाउ सो आई वुड सजेस्ट कि आप उनको वन बाय वन देख लें इफ यू नीड एनी हेल्प फील फ्री टू कॉमेंट फील फ्री टू शेयर विद योर फ्रेंड्स हु माई नीड एनी हेल्प एंड या सी यू टमोरो टेक केयर अल्लाह हाफिज़